Ну вот и здравствуйте, ребят! Я приветствую вас всех на своем канале. Сегодня сделаю небольшой обзор. Сегодня мы послушаем акустическую систему от фирмы LOT модель H670F. Это большая полочная акустика, ребят. Ну, она считается полочной, но вообще на самом деле это большая напольная акустическая система. Высотой она 68 сантиметров. Шириной 41 сантиметр, глубиной с грилями, ребята, она почти 40 сантиметров. Объем 75 литров. Но немножечко прежде чем мы послушаем ее, покажу я вам внешний вид, конечно же, ее полностью и грили и все остальное. Я сделаю небольшое отступление. Буквально сегодня я доведу до вас ребят новости которые пришли из японии э, так же как и для меня как непосредственно продавца так же как и для вас покупатели не очень ребята хорошие э, повышается э, ребят доставка с японии до россии э, примерно за килограмм на 150 рублей ну я так в долларах образно это полтора рубля за один килограмм в рублях это примерно 150 рублей по курс сейчас у нас идет 105 рублей именно непосредственно при покупке в японии ну обмена я к доллару чтобы было вам более понятно короче 150 рублей за каждый килограмм в двух словах я объясню если sb6 ребята привозить то есть акустическая система одна штука весит 16 18 килограмм две штуки это около там 35 36 килограмм то себестоимость это плюсом будет ребята плюс 6000 рублей это чтобы вы имели представление если акустическая система как например я возьму например yamaha ns 500 монитор ребят либо ма 500 который 25 килограмм весом ребята если это плюс к себестоимости будет плюс 9000 рублей за, за пару я имею в виду полностью плюс 9000 рублей если брать например более тяжелую акустическую систему например как там пионеры 933 либо 9500 и которые весом 33 35 килограммов это примерно плюсом будет за пару, ребята, 12 тысяч рублей. Это я вам говорю минимальную расценку. Это только э, увеличивается с Японии до Владивостока. Ребят, чтобы вы имели представление. СБ-6, ребята, плюс 6 тысяч только вот до доставки. И это еще не все. Э, на данный момент э, вместо стандартной грубо цены доставки по самой японии то что от продавца до посредника да с которыми мы например многие там работают кто занимается покупкой товара с японии привозом сюда даже доставка по японии ребята если была средняя стандартная акустических систем там 6000 йен да ну или образно 60 долларов что вам проще 6000 рублей то последние вот сейчас люди у меня заказывали вместо 6 тысяч вышло 10 тысяч ребята 10 тысяч на 40 долларов на 4 тысячи это дороже но на это же вы не рассчитывали то есть доставка по самой японии увеличивается больше чем в полтора раза еще плюс увеличивает за каждый килограмм на 150 рублей то есть те же sb6 увеличивается еще по себестоимости с Японии до Владивостока только на 6 тысяч рублей. Сколько же она будет стоить у нас сейчас? Больше 70 тысяч? Ну, это просто пипец, ребят. Но ну, это невыгодно ни нам, как продавцам, ни вам, как покупателям. Вы же все думаете, что только продавцы накручивают цены. Ребят, мы не накручиваем. По России доставка, она тоже уже несколько раз увеличивалась. Я вам просто в двух словах объясню. Продавцы, которые продают во Владивостоке, им хорошо. Они за доставку вообще не платят. Они получили на складе во Владивостоке и все. Я плачу, ну, я на себе именно, чтобы вы имели представление. Не только я. Там, кто в Новосибирск, кто там в Москву получает. Я непосредственно в Белгороде. Я заказываю всегда 
Владивостока до Белгорода, любую технику, что усилитель, что CD-проигрыватель, что акустические системы в обрешетке. Те же стандартные техники ССБ-6, 6А, мне обходится средняя цена в обрешетке, ребята, 7-8 тысяч. Всегда по-разному, не знаю, от чего это зависит, то ли объем больше увеличивается, то ли досок больше тратится. Я плачу всегда 7-8 тысяч, от 7 до 8 тысяч, только за одну пару акустических систем. Вот, вы спрашиваете, дорого? Дорого, ну вот оно так. Но давайте тогда исходить от другого, я вам сейчас объясню еще более подробно. С ноября многие... Даже торговые сети да, на продукты подняли, э, продукты питания именно подняли цены. Также многие коммунальные службы подняли. Я вам еще донесу даже информацию. Еще и мастера по ремонту бытовой, там, любой техники подняли с ноября расценки, ребят. Подняли расценки на очень как бы, серьезную сумму. Сейчас за, запчасти, чтобы найти для тех же усилителей, там кондеры, транзисторы, там резисторы и всякие еще какие-то реле и все остальное, это очень сложно. И плюс эта работа сейчас тоже так же подорожала с ноября. Поэтому имейте в виду то, что это не только... Как бы это по всей России тоже все мастера подняли цены на свои расходы. Я не беру продавцов, которые говорят, что дело, сделали профилактику, но у них на видео даже видно, что стоит ВДшка. Они видео делают, видео да, своего там, продажного товара, там, усилитель, там, акустики. А у них ВДшка, ребят, стоит прямо на видео, ее видно. Блин, ну это неадекватные просто продавцы, наверное. Тем более в ВДшке вообще нельзя обшикать эти контакты, именно переключатели, регуляторы там. Их нельзя. Она, да, она сначала пропадет, пропадет шуршание, а через 5 дней, либо там через неделю она вообще начнет шуршать, трещать еще в 2-3-5 раз больше, чем было у вас. Потому что она сначала это все как бы разжижает, а потом она высыхает. Вы даже сами можете это попробовать. ВДшку пшикните куда-нибудь и посмотрите, что будет через 5 дней. И вы все поймете. Будет просто сухая, такая как налет, сухой конкретный. Вот так же происходит с вашими регуляторами, контактами и всем остальным. Поэтому ни в коем случае никакие ВДшкой не использовать. Вот. Только разборка, чистка и смазка с специальными средствами. Вот эти регуляторы, все хорошие добросовестные мастера знают, чем пользоваться. Они всегда делятся друг с другом и они это делают. Но ни в коем случае ВД-40, ребята, никогда ее не используйте. Это вот пшикнули, открутили гайку на машине, это да, вот сразу в первоначально. Открутили, она это все как бы разжижила, и вы смогли открутить. Но после это все высыхает и получается, как закоксовывается, еще хуже будет. Это я вам просто для информации, как бы, чтобы вы имели представление. Есть неадекваты, которые пшикают, да, но не надо пользоваться и их услугами. Но все, в принципе, я вам объяснил непосредственно, что цены, ребят, растут. Растут именно доставка. Доставка выросла вообще пипец. И вот она сейчас будет вообще нереально. Эту информацию я получил только сегодня. Поэтому я никакую акустику в ближайшее время покупать не буду. У меня есть в меру акустических систем, которые я буду выставлять. Но покупать и закупать по таким ценам, которые сейчас будут с учетом новой вот этих увеличения цен, я не собираюсь, ребят. Это что касается также и усилителей, ребята, и усилители CD проигрывателей, все, что имеют вес, увеличивается в цене по доставке. То есть сейчас цены вырастут на все. Я вам сразу это говорю, что все продавцы поднимут цены. Кто успеет купить по старым ценам, молодцы, ребят, молодцы. Поэтому, вот, акустическая система у меня есть в наличии, можете приобретать после профилактики какие-то аппараты, какие-то после непрофилактики, но полностью рабочие. 
по всей каждой конкретной паре я вам все объясню, все расскажу, но зато будет работать все полностью, все динамики и все остальное. По аппаратам, касающиеся усилителей, CD-проигрывателей и всего остального, кассетных дек, эти аппараты все после профилактики, ребят. Вот. На данный момент давайте у нас лот A670F, мы ее послушаем, я вам покажу внешний вид, а после еще характеристики. И немножечко объясню, что она себя представляет и как она звучит. Поехали! Какое разрешение, послушайте только. Ja, där ute är det sommar än. 
ребят, я пока приостановлю, приглушу, потому что длинная песня, видео и так уже затягивается, уже 15 минут ролика. Акустическая система, это у нас от фирмы LOT H670F, ребята, это 81-го года выпуска, ритейл. Ритейл, ребята, офигенная у нее. Она стоила 108 тысяч йен за одну штуку на 81 год. То есть пара стоила 216 тысяч йен. Эта цена идентична э, акустическая система Yamaha 1000 монитор. У нас э, акустическая система те же Technics SB8 стоили 100 тысяч йен за одну штуку. То есть пара стоила 200 тысяч йен. Эти стоят 216 в ритейл и на 81 год. Восьмые техниксы тоже 81 -го года выпуска, ребят. То есть цена офигенная. По звуку, что касается звука, сразу скажу. Звук плюс-минус одинаковый, ребят. По басовой части здесь, в принципе, плюс-минус идентично СБ-8. По высоким средним частотам у техникса своеобразные как бы ну средние высокие частоты кому-то они не нравятся кому-то нравятся здесь они совсем другие но они акусти, акустика более-менее сбалансированная так же как sb 8 нету при как бы не сильно выпирают, как на онке, ребят. Вот на онке она сильно выпирает, средний и высокий. Здесь все в меру. Все в меру. Это то же самое и на денонах выпирает сильно средний и высокий частоты. И басовая составляющая получается как бы уходит на задний план. Эта акусти акустическая система, она более-менее сбалансированная. Поэтому вот я почему вот с СБ-8, потому что плюс-минус они играют идентично и по ценовой категории ну на момент выпуска они между собой они как раз конкурировали и что эти плоские да ну вспененный материал они сделали а техник сделали на алюминиевой основе как бы плоские диффузоры ну давайте немножечко я расскажу непосредственно НЧ ребят у нас 30 сантиметров плоские вспененный материал подвесы бумага ребят бумага но фирменная разработка именно лот хитачи ну лот это хитачи это одна фирма один концерт для разных для, для европы и для внутреннего рынка это лот для европы это хитачи подвесы гармошка бумага ребята вечные офигенная именно их разработка никогда вас не подведет ее менять не нужно с ней ничего никогда не будет. 30 сантиметров НЧ. Что касается среднечастотного динамика. Среднечастотный динамик у нас 5,5 сантиметров. Э, ну, плоский. Так же, как и высокочастотный. Тоже со вспененным. Имеются регуляторы высоких и средних частот на передней панели на акустике. Также имеется фазоинвертор. Ну, фазоинвертор вы уже это увидели. Но сцена строится ребята очень широкая ну вот как сб 8 это вот братья близнецы в принципе с сб 8 техниксами я вот послушал и сразу у меня на мысль только они приходят объем 75 литров высота 68 ширина 41 глубина ну с грилями 40 39 5 без грилей 38 очень большой 75 литров с сопротивлением ребята она у нас 6 ом чуйка 90 децибел очень как бы хорошая чувствительность и сопротивление то есть можно в принципе подключать вообще к любому усилителю сцена очень широкая бас ребята плотный упругий сразу скажу нету какого-то там призвуков там гудежа либо еще чего-то ну наверное вы это услышали я вчера видео делал э, на, с этой акустикой она у меня выложена вконтакте первый на ютубе комментарий закрепленный мой и там есть обращение на на авито ссылка есть мой номер телефона с WhatsApp, а также ссылка на в, э, вконтакте ребят э, я там выложил вчера с этой акустикой 
Там у меня совсем другая композиция звучит, совсем другое направление. Можно послушать там э, техно, ребят. То есть там более энергичная музыка на этой акустике. Э, кто подписан на мой канал в кон ВКонтакте, они уже это все послушали и сделали для себя выводы. Э, потому что я не только на Ютубе, Ютуб могут вообще забанить, а также вот в первый закрепленный комментарий есть ссылка на ВКонтакте, ребята. Подписывайтесь там, YouTube забанят, хотя бы будет ссылка, куда обратиться и послушать. Я всегда выкладываю, в первую очередь, ребята, я туда выкладываю видео, а после уже и на YouTube. Поэтому многие не успевают что-то купить, что-то приобрести, либо еще что-то пропускают. Поэтому подписывайтесь ВКонтакте, и вы не пропустите ничего, что вас интересует. Вот. Давайте я вам сейчас включу вообще другое, как бы, композицию. Там более живые именно инструменты, ребята, там и, как бы, ну, вы послушаете и поймете. Давайте я включу другую композицию, и будет вам более понятно, как это звучит. А, я звук убрал, ребят, извините, добавлю звук на усилителе. Сейчас я добавлю больше громкости, может задавить, конечно, но зато вы ощутите кайф. Вот, ребят, ну, скорее всего, шумодав задавил, либо там, не знаю... Низкие частоты, скорее всего, потому что сцена здесь сейчас строилась просто шикарная. 
просто, ребят. Ну, это заслуга не только акустических систем. Здесь и источник, ребят, очень высокого уровня, сам усилитель высокого уровня. Поэтому э, иногда не звучит акустика там с каким-то не очень хорошим усилителем, либо усилитель очень хороший, источник никакой, а акустика вроде хорошая и непонятно что. Короче, ребят, когда вот связка есть шикарная, тогда и звук шикарный. Когда что-то не согласовано, тогда и звука нет. Даже, ребят, вот в кабелях, даже там акустических, говорят там, что типа разницы нет. Ребят, ну есть есть вот такие вот нюансы, маленькая, там небольшой нюанс, здесь небольшой нюанс. Вот, согласованности нет и звука нет. Если согласованность есть, все, ребят, и звук шикарный, просто шикарный. Когда вы дойдете до этого, тогда вы это все поймете. Кто Кому-то доказывать это бесполезно, по другим моментам здесь спорить можно вечно. Я никогда ни с кем не спорю, я просто послушал, я сделал для себя вывод и донес до вас э, информацию. Вы ее восприняли, кто-то воспринял, кто-то сказал, э, пока, ради бога, ребят. Я довел, вы выслушали, всем прекрасно, все хорошо. Ребят, на этой прекрасной ноте хочу заканчивать. Подписывайтесь, ребят, ставьте лайки. Всем удачи, до новых встреч. Будет интересно.